ఎన్నికల్లో భాగంగా ఇవాళ ఏడు రాష్ట్రాల్లో యాభై తొమ్మిది లోక్సభ నియోజకవర్గాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఉత్తరప్రదేశ్లో పద్నాలుగు హర్యానాలో పది పశ్చిమ బెంగాల్ బీహార్ మధ్యప్రదేశ్లో ఎనిమిది ఢిల్లీలో ఏడు జార్ఖండ్లో నాలుగు స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది ఆరో విడత ఎన్నికల్లో భాగంగా పలువురు ప్రముఖ నాయకులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు ఆరో దశలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో కేంద్ర మంత్రులు రాధామోహన్ సింగ్ హర్షవర్దన్ మేనకాగాంధీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ రావు ఇంద్రజిత్ సింగ్ సమాజ్వాదీ పార్టీ అధ్యకుడు అఖిలేష్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ నేతలు దిగ్విజయ్ సింగ్ భూపేందర్ సింగ్ హుడా జ్యోతిరాదిత్య సింధియా షీలా దీక్షిత్ బాక్సింగ్ క్రీడాకారుడు విజేందర్ సింగ్ మాజీ క్రికెటర్ గౌతమ్ గంభీర్ తదితరులు ఆరో దశలోనే తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు వీరిలో నార్త్ ఈస్ట్ ఢిల్లీ నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి షీలా దీక్షిత్ పోటీ చేస్తున్నారు గత ఎన్నికల్లో ఢిల్లీలో బీజేపీ చేతిలో తీవ్ర పరాభవానికి గురైన కాంగ్రెస్ ఈసారి కనీసం గౌరవప్రదమైన స్థానాలను గెలుచుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది ముఖ్యంగా షీలా విజయంపై పార్టీ గంపెడు ఆశలను పెట్టుకుంది ఆమెతో బీజేపీ సీనియర్ నేత మనోజ్ తివారీ బరిలో ఉన్నారు దేశ రాజధానికి మూడు సార్లు ఏకంగా సీఎంగా వ్యవహరించడం సీనియర్ నేత కావడంతో విజయ అవకాశాలు ఎక్కువగా తమకే ఉన్నాయని హస్తం నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు న్యూఢిల్లీ స్థానం నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున మరో సీనియర్ నేత అజయ్ మాకెన్ బరిలో ఉన్నారు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన మాకెన్ గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి మీనాక్షి లేఖిపై పరాజయం పాలయ్యారు ఈసారి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు కాగా ఈ స్థానంలో ఎవరు గెలిస్తే ఆ పార్టీని కేంద్రంలో అధికారంలోకి వస్తుందనే సాంప్రదాయం కూడా ఇక్కడుంది గత రెండు దశాబ్దాలుగా అదే జరుగుతూ వస్తోంది ఈస్ట్ ఢిల్లీ నుంచి మాజీ క్రికెటర్ గౌతమ్ గంభీర్ బీజేపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు ఆయన ఎన్నికల బరిలో నిలవడం ఇదే తొలిసారి ఎన్నికల బరిలో నిలవడంతో వివాదాలు గంభీర్ ను చుట్టుముడుతున్నాయి ఆప్ అభ్యర్థి అతీష్ పై తనపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని గంభీర్ కు నోటీసులు కూడా పంపారు మధ్యప్రదేశ్లోని గుణా స్థానం నుంచి మధ్యప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా పోటీ పడుతున్నారు గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడంతో ఈయనకు కీలక పదవి దక్కింది ఇప్పటి వరకు గుణాలో నాలుగు సార్లు విజయం సాధించిన సింధియా ఐదోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఆయన తరఫున గెలుపు బాధ్యతలను ఆయన భార్య ప్రియదర్శిని రాజే మోస్తున్నారు గెలుపు తథ్యమనే ప్రచారం కూడా జోరుగా సాగుతుంది ఆజంగఢ్ లోక్సభ స్థానం నుంచి యూపీ మాజీ సీఎం ఎస్పీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్ పోటీలో ఉన్నారు గత ఎన్నికల్లో ఇక్కడి నుంచి ఆయన తండ్రి మలాయం సింగ్ విజయం సాధించారు ఆరో విడత ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆయన తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు ఇక సౌత్ ఢిల్లీ నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రముఖ బాక్సర్ విజయేందర్ సింగ్ బరిలో నిలిచారు ఆయన ఎన్నికల బరిలో నిలవడం ఇదే తొలిసారి రాజకీయాలకు కొత్త ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు ఇటు ఉత్తరప్రదేశ్లోని పిలిబిత్ నుంచి బీజేపీ తరఫున వరుణ్ గాంధీ పోటీ చేస్తున్నారు గత ఎన్నికల్లో ఇక్కడి నుంచి ఆయన తల్లి కేంద్ర మంత్రి మేనకాగాంధీ విజయం సాధించారు గత ఎన్నికల్లో వరుణ్ సుల్తాన్పూర్ నుంచి విజయం సాధించారు ఈసారి వారిద్దరూ స్థానాలు మార్చుకున్నారు భోపాల్ లోక్సభ స్థానం నుంచి మధ్యప్రదేశ్ మాజీ సీఎం కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ పోటీ పడుతున్నారు 
ఈ స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థిగా సాధ్వి ప్రజ్ఞా సింగ్ పోటీలో ఉన్నారు ఏడు దశల పోలింగ్లో భాగంగా ఇవాళ దేశంలోని ఏడు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించిన యాభై తొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లోని ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు ఈ స్థానాల నుంచి తొమ్మిది మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు పోలింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు వీలుగా అధికారులు సమస్త ఏర్పాట్లు చేశారు కాగా రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఈ యాభై తొమ్మిది స్థానాల్లో నలభై ఐదు చోట్ల బీజేపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు ఈ దఫా వీరిని గెలిపించుకోవడం బీజేపీకి అగ్ని పరీక్ష వంటిదే ఇక ఇవాళ పోలింగ్తో కలిపితే దేశంలో నాలుగు వందల ఎనభై మూడు నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ ముగిసినట్లవుతుంది వాస్తవానికి నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ ముగియాల్సి ఉండగా తమిళనాడులోని వెల్లూరు స్థానం ఎన్నికలను ఈసీ రద్దు చేసింది మిగిలిన యాభై తొమ్మిది స్థానాలకు ఏడో దశలో ఈ నెల పంతొమ్మిదిన పోలింగ్ జరుగుతుంది For more updates please subscribe 99 TV Telugu